उनकी पहले भी यही सोच थी अब भी वही सोच है उन्होंने दो चीज़ों को बड़ा हाईलाइट किया सबसे पहले वो हेल्थ पर तोजो दे रहे हैं और एजुकेशन पर दो चीज़ों को वो बड़ा उनके मतलब वो बार बार कह रहे हैं और इन एक साल बाद अभी एक साल हुआ है एक साल बाद आपको वो प्रोग्रेस नज़र आएगी हेल्थ और एजुकेशन उसके बाद क्योंकि प्रकृति काम भी जो होते हैं दूसरे गलिए नालिए सड़कें बिजली के काम हम उन उन पर भी तो जो दे रहे हैं और इन वो भी इस साल के आखिर में या 2020 के स्टार्ट में इन वो जो काम है ना तकरीबन 65 परसेंट ये मुकम्मल हो जाएंगे कि हम पहले गलियाँ नाला नालियाँ बनाने से पहले हम ये कर रहे हैं कि निकासी आपका मुकम्मल हो जाए वो इन हम फंड दे रहे हैं हर गांव में फंड दे रहे हैं जो निकासी आप है ना उसके मतलब सबसे पहले जब निकास का बंदोबस्त हो जाएगा फिर वो गलियाँ नालियाँ बनेंगे हम एक ज़्यादा एक प्रोग्राम तब्दील किया है कि पहले निकास का बंदोबस्त करें उसके बाद गलियाँ नालियाँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी पानी बहता है ज़्यादा वो आर बनाई जाए गली में आर का मतलब है कि जिसमें वो शरिया डालते हैं उनकी मैद ज़्यादा होती है और इन जी आपको नेक्स्ट ईयर में आपको नज़र आएगा कि क्या काम अभी आपको नज़र नहीं आ रही काम शुरू है ठीक है पाए ये भी आपको बताता है चलें कि चौधरी सैन भाई साहब एन ए ठाट के वाइड एन एम ए हैं यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फंड लेगा है इस इलाके का जो सबसे मेन रोड है गुजरात इलाकों के तमाम जो दो हल्कों में तकसीम है एक गुजरात वाला और गुजरात जिले में दो हल्कों में तकसीम है और इसकी बहुत ज़्यादा अशर ज़रूरत है इसको वन वे किया जाए इसके बारे में फ़ंड जारी हुए हैं या कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा मनसूबा कब तक ये मुकम्मल हो जी मैं आपको बताऊँ कि ये चौधरी शैल साहब से बात हुई थी ये जलाल पर जटा के लोगों ने बात की थी हकीकत में अभी तक इसकी मंजूरी नहीं हुई ये प्लान का एक हिस्सा है इस पर रकम भी बहुत ज़्यादा आती है बहुत ज़्यादा इसका फंड का भी बंदोबस्त कर रहे हैं जब चौधरी परवेज भाई साहब गुजर जाते वो खुद फंड मुहैया कर देते थे लेकिन अब क्योंकि अब सूरत हाल खुद मुख्तल है अब कहना हमें तगो तो करनी पड़ती है फंड के लिए तो इन शाला वो चौधरी सहल साहब कोशिश कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम है कि अगले बजट में इस सड़क को जो हम ए डी पी में रखें ये हमारी कोशिश है पूरी वो मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की इनशा जो हम रख लें कामयाब हो जाएंगे बागोवाल से टांडा जो रोड है उसका टेंडर हो गया वो काम एक दो दिन में शुरू हो जाए लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ये जितनी भी ख़राब ये सड़क है ना जब जटा से लेकर हट बना था इन वो भी अगले साल तक मुकम्मल हो जाए पहले राजा साहब बहुत अच्छे वर्कर हैं और मेहनती हैं ये बगैर किसी संग दड़ा या साइड ये पार्टी के लिए काम करते हैं ये किसी एक बंदे के लिए काम नहीं करते उन्हें यही खूसियत है एक वर्कर में यही खूसियत तो होनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी के लिए काम करें और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है ये पहले भी हमारे साथ थे लेकिन एक दफ़ा ये हमसे हमसे जब नाराज़ हो गए तो हमने इनको राजी कर दिया और अल्लाह के फसल साहब हमारे साथ हैं हम ये हमारे भाई भी हैं और लेकिन मैं सबसे पहले इस बात की बात देता हूँ ये वर्कर है पहले वर्कर है तो भाई तो हैं इन और मेरे इनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है जब से मैंने काफली को ज्वाइन किया हमारे कायद हमारे कमांडर जनाब चौधरी वजात हुसैन साहब और उनके साहबजादे हमारे एम एन ए साहब जनाब चौधरी हुसैन लाई साहब और उनके बाद जनाब सबका तहसील नाजम चौधरी सदत नवाज अजनला साहब और चौधरी शजात नवाज अजनला साहब जो कि हमारे एम पी ए साहब हैं यकीन माने कि इन्होंने मुझे ख़रीद लिया कि मैं तो नहीं कर रहा था जो बातें सुना था सुनता था मैं कि चौधरी साहिबान जो हैं वो उनका एक अलग स्टेटस है वो उनको ढूंढना पड़ता है और वो बंदे की पहुंच से बड़े दूर हैं लेकिन ये सब एक फेक किसे कहानियाँ थी जब से मैंने काफली को ज्वाइन किया है जिस वक्त ये आपके सामने मिसाल मौजूद हैं चौधरी सादत नवाज साहब के राउंड द क्लाक जब भी मैंने कॉल किया पहली बेल पे इन्होंने कॉल अटेंड किया है और हमारे जितने भी मसाइल हैं छोटे छोटे मसाइल हैं देखिए हर काम डायरेक्ट चौधरी वजाज साहब से नहीं भी लिया जाता 
उन्होंने आगे ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं जिस तरह हमारे एम एन ए साहब हैं फिर चौधरी साधन नवाज साहब हैं अल्लाह पा के फजलोक्रम से मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है 